Sono venuto per dirti che parto questa sera stessa e volevo salutarti. E beh, non vogliamo prima parlare un po', che ci vogliamo salutare così come se fossimo due conoscenti. Noi siamo qualche cosa di più di due conoscenti, non ti pare? Sì, forse, ma vedi, io preferirei... Accetta, accetta. Accetta, perché se non vuoi dire niente tu voglio parlare io, va bene? Ti ascolto. Vedi, Amma, io ti capisco, certe volte capita che noi vorremmo dire tante cose, e magari vorremmo, vorremmo gridare, vorremmo piangere, e invece o per vigliaccheria o per, per indolenza ci teniamo tutto dentro. E succede Ma... che... Lasciami finire. A fuori zitto come è stato, e dentro invece agitati come un mare in tempesta. E chiusi nel nostro silenzio, Prendiamo il nostro cuore, lo torciamo, lo ritorciamo come se fosse un panno di bucato, fino a far distillare fino all'ultima goccia di bile. Poi lo prendiamo e lo mettiamo ad asciugare. Col tempo si asciuga, lo so, che ci passano eh, i rancori, le, le tristezze, la malinconia. Eh. E noi riprendiamo questo nostro povero cuore, bello, lavato e stirato, e come se niente fosse successo, continuammo ancora a tirar campare. Perché così ci fa comodo. E vabbè, ma quando si tratta di, di cose importanti, di cose decisive, di cose vitali, allora non si può fare così, allora si ha da parlare, ma si ha da parlare, si deve parlare. E io ho parlato, no? Hai parlato, eh? Lo so che hai parlato. Hai parlato per darmi un dolore terribile che mi potevi evitare. Ma che dovevo fare? Non c'erano altre vie d'uscita. E questo è il punto. Questo è il punto. Io. A volte la situazione sembra una senza via d'uscita perché ognuno le guarda secondo un punto di vista generico, secondo una certa morale, secondo una certa regola fissa. Guarda, Arma, ogni uomo è padrone di se stesso, però fino al limite del proprio dolore. Più in lano, è eh, no, eh. E eh no, più in là no, perché più in là ci stanno gli altri, e degli altri bisogna tenerne conto, specialmente quando questi altri hanno una certa età. Vedi, come ti devo spiegare? È come se avessimo intorno a noi un piccolo cerchio in cui siamo liberi e, e prigionieri. Prigionieri perché là dentro non possiamo evadere da là dentro, e liberi perché là dentro possiamo fare tutto quello che ci pare e piace a noi. E là dentro va della nostra morale, la nostra regola. Ora qualche volta capita che qualcuno entra in questo cerchio. Ma non è un'invasione, no, perché nel dolore e nella gioia degli altri ci si deve andare con. non ci si può entrare con la violenza, con la forza, con la cattiveria, no? Come hai fatto tu. Ci si deve entrare con, con la dolcezza, con l'amore. E allora capita che due persone là dentro diventano come se fosse una sola persona. Ma tutto questo dico io. Che c'entra? C'entra, c'entra. C'entra perché adesso nel cerchio ci sta mio e te. E solamente là dentro possiamo trovare la nostra morale, la nostra regola. Scusa, ma qual è la tua regola? È sbagliato tutto quello che mi fa soffrire ed è bello tutto quello che mi fa piacere. E gli esempi? E ci vogliono ancora esempi, non mi hai capito. No. Non è possibile che non mi capisca. Mi ci vuoi trascinare per forza. Lo vuoi tu? E va. Per esempio, secondo regola, un povero padre che a un certo momento viene a scoprire di essere stato ingannato ignobilmente, scopre che il figlio non è figlio a lui, che fa? comincia a vedere nel figlio il frutto dell'inganno terribile che gli è stato fatto. Ecco, questa è la regola. E invece c'è sta chi passa sul tradimento della propria moglie, passa sulla propria umiliazione di marito e di uomo, perché scoprendo il tradimento è stato colpito da un solo pensiero. Ma allora non è figlio a me. Ma non perché lo vedesse come un estraneo, no, perché dice, ma allora... Ma allora adesso che saprà che non sono il padre, non mi vorrà più bene come prima. Che lo vuoi fare, Cristo? Beh, non si può negare che quest'ultimo sarebbe 
un buon uomo. Oh. Forse un po' fiacco, ma buono. Eh, Anzi, tenero. Ma superficiale, però. E in che senso superficiale? Nel senso che guarderebbe tutto dal proprio punto di vista. Egoista, vuoi dire? Già. E perché? Egoista. Perché? Perché non vuol capire nulla del dramma che si svolge nell'intimo del figlio. Del desiderio che questi può sentire di poter conoscere il suo padre vero. Tu lo capisci questo? È vero? Questo giovane a un certo punto può sentirsi, capisci? Come se gli fosse stato rubato un qualche cosa. Anzi, come se l'avesse venduto. E in cambio di, di un'ospitalità in una bella casa e di un mantenimento di lusso. Per carità, non credere che dica questo per ferirti. Tu pure a me hai dato molto. E se io ho dato a te la gioia di essere padre, tu a me hai dato quella di essere figlio. E non credere che mi allontani da te a così, senza malinconia. Guarda, se non avessi pudore, piangerei. Ma la gratitudine è un'altra cosa. Sì, perché guarda, a me sembra di aver scoperto così improvvisamente che tutto l'affetto che sentivo per te non era che gratitudine. E perciò volevo permettermi il lusso di rinfacciarti qualche cosa. È stato inutile. Il debitore sono sempre io. Eh, ma sono un debitore che non può pagare. E perciò devo andarmene. Devo. Ti capisci? Lo so, ci saranno molti giorni grigi per tutti e due. E di che ti preoccupi? Lo tieni vent'anni. E a vent'anni si vincono tutte le battaglie. E all'età mia che si sventa la bandiera bianca. E non mi lasciare troppo tempo senza tue notizie. Posso avere bisogno di te da un momento all'altro. La mia salute, al contrario di quello che dice Babborte, mia madre mi ha tenuto nato in nuovo mese sotto la città. È forte, o comandante, è forte. Non è vero niente. Sono stato per mare troppo tempo. E o mare se che prego. Senti. Io volevo dirti ancora una cosa. Parlo, parlo. Capisco che la mia partenza per te significa molto. Ma se vogliamo che la cosa rimanga fra di noi, non è necessario che la sappiano gli altri. Ti pare? Possiamo dire che sono partito per un viaggio oppure per distrazione. Vuoi salvare la mia faccia, eh? <ride> e tu hai potuto pensare una cosa sì. Tu hai potuto credere che io ti dicessi di restare perché volevo salvare la mia dignità di uomo e di marito. Io, Parma. Parma, ma come hai fatto a pensare a cosa sì? Guarda, te lo giuro, a me questo pensiero non, non è passato le vite per la mia mente. Io se ti ho detto di restare è perché per me non è successo niente. Sono passata 23 anni, Arma. Arma tutta la vita che ho dato. Arma, per me non è successo niente. Tu sei ancora mio figlio. Non te ne andare, Arma. Arma, resta, falla per carità, non darmi questo terribile dolore. No, eh. Ah, no, eh. Eh, vattene. Vattene, vattene subito, adesso. Vattene. Non ti salva perché sennò ti chiamano da volta. Vattene. Addio. Non mi salutare, ci siamo già salutati. Vattene. Esci, vattene.